നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നോക്കിയത് ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചോദ്യം മരുഭൂമിയിലെ മുഖ്യ ജലസ്രോതസ്സുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷനിലെ ജുമ്മിങ് മരുപ്പച്ച ഡൂണുകൾ ഡെൽറ്റ ഉത്തരം അറിയാം മരുപ്പച്ചയാണ് മരുഭൂമിയിലെ മുഖ്യ ജലസ്രോതസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മരുപ്പച്ച എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം മരുഭൂമി മരുവൽക്കരണ ദിനം എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മരുഭൂമി മരുവൽക്കരണ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ പതിനേഴിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം വേൾഡ് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേ ജൂൺ പതിനേഴ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക മരുഭൂമി മരുവൽക്കരണ ദിനം ജൂൺ പതിനേഴ് ജുമ്മിങ് ഉണ്ട് ജുമ്മിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ജുമ്മിങ് എന്നത് ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് ഇനി എങ്ങനെയുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് കൃഷി സ്ഥലത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ കൃഷി സ്ഥലം തീയിടും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീയിടുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണിൽ പൊട്ടാഷിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൃഷി സ്ഥലം തീയിടുന്നത് ശേഷം അവിടെ വിളവിറക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൃഷി രീതിക്കാണ് ജുമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്രീവിയസ് ജുമ്മിങ് എന്ന കൃഷി രീതി നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം ഏതാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ജുമ്മിങ് എന്ന കൃഷി രീതി നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഡൂണുകളുണ്ട് ഡൂണുകളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട കുറച്ച് പ്രീവിയസുകളുണ്ട് അത് മാത്രം നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാബൽ ആൻഡ് അലൂവിയൽ സോയില് അതായത് ഗ്രാവൽ അലൂവിയൽ സോയിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു താഴ്വരയാണ് ഏത് ഡൂണുകൾ എന്ന് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏത് പർവ്വത നിരയിലാണ് ഡൂണുകൾ എന്ന താഴ്വര കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൂണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് പർവ്വത നിരയിലാണ് സിവാലിക് പർവ്വത നിരയിലാണ് സിവാലിക് പർവ്വത നിരയിലാണ് ഡൂണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് തിരിച്ചും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സിവാലിക് പർവ്വത നിരയിൽ കാണപ്പെടുന്ന താഴ്വരകളെ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡൂണുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഡൂൺ ഏതാണ് എന്ന് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡൂൺ നമുക്കൊരു ഡൂൺ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അറിയാം ഉത്തരം നമുക്ക് സിമ്പിളാണ് ഡെറാഡൂൺ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡൂൺ ഡെറാഡൂൺ ഇനി പിന്നെ വന്ന പ്രീവിയസ് ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡൂണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡൂൺസിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന വൃക്ഷം ഏതാണ് സാൽ മരങ്ങളാണ് സാൽ വൃക്ഷമാണ് ഡൂൺസിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന വൃക്ഷം സാൽ മരങ്ങൾ ഇനി ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റയെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു ഡെൽറ്റ ഏതാണ് സുന്ദർ ബെൻസ് ഡെൽറ്റയാണ് എന്താണ് സുന്ദർ ബെൻസിനെ കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ ഏതാണ് സുന്ദർ ബെൻസ് ഡെൽറ്റയാണ് ഈ സുന്ദർ ബെൻസ് ഡെൽറ്റയ്ക്ക് മറ്റ് ഒരു പേരുകൂടെ ഉണ്ട് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ എന്ന് അതായത് നദികൾ രണ്ട് നദികൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ മണ്ണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെയാണ് എങ്ങനെ വിളിക്കുക ഡെൽറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും കൂടെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന വഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അതായത് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഈ ഒരു വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബംഗ്ലാദേശിലായിട്ട് വ്യാപിച്ചടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെയാണ് സുന്ദർ ബെൻസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് സുന്ദർ ബെൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കുക സുന്ദർ ബെൻസിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സുന്ദർ ബെൻസ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണ് റോയൽ ടൈഗറും ക്രൊക്കഡോയിലും മുതലയും റോയൽ ടൈഗറുമാണ് സുന്ദർ ബെൻസിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ടാമത് പഠിക്കേണ്ട എന്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽ കാടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ കാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് രൂപം നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് ഇനി ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റി ഏതാണ് അത് അതും പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് കെ സി നിയോഗി കമ്മീഷൻ കെ സി നിയോഗി കമ്മീഷൻ ആണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റി നമുക്ക് ഇനി ഇതല്ല പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിന് പകരം വന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതേതാണ് നീതി ആയോഗാണ് എൻ ഐ ടി ഐ നീതി ആയോഗാണ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് വന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് പഠിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു മാർഗ നഷ്ടപ്പെടരുത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം ദ കറന്റ് സി ഇ ഒ ഓഫ് ദ നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗിന്റെ നിലവിൽ ആരാണ് സി ഇ ഒ അമിതാഭ് കാന്ത് ആണ് നിലവിലെ സി ഇ ഒ അമിതാഭ് കാന്ത് ദ കറന്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ നീതി ആയോഗ് ആരാണ് നിലവിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ നീതി ആയോഗിന്റെ രാജീവ് കുമാറാണ് അപ്പോൾ അമിതാഭ് കാന്ത് സി ഇ ഒ ആണ് നീതി ആയോഗിന്റെ നീതി ആയോഗിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആണ് രാജീവ് കുമാർ ഇനി നീതി ആയോഗ് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നാണ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നറിയാം നീതി ആയോഗിന്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർപേഴ്സൺ ആരായിരിക്കണം പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കണം നീതി ആയോഗിന്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർപേഴ്സൺ അപ്പൊ നിലവിൽ ആരാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർപേഴ്സൺ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് നീതി ആയോഗിന്റെ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനാവാത്ത ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ എന്നുള്ളത് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ഈ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിൽ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് ഡൽഹിയിലും പുതുച്ചേരിയും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഡൽഹിയിൽ പുതുച്ചേരിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ എവിടെ അംഗമാണ് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗമാണ് കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക മറ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികളിലെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർമാരും മറ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികളിലെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർമാരും എവിടെ അംഗമാണ് ഈ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിലെ അംഗമാണ് എന്നത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഓപ്ഷനിലെ കൽപ്പേനി അകത്തി കവരത്തി അവനി ഉത്തരം ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ സി കവരത്തിയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഇത് കുറെ തവണ ആവർത്തിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ട് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിപ്പാ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ലക്ഷദ്വീപിന് ആ പേര് എന്ന് തൊട്ടാണ് നിലവിൽ വന്നത് ലക്ഷദ്വീപിന് ആ പേര് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന പേര് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഒന്ന് നമ്മളെ മലയാളമല്ലേ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം കേരളം നിലവിൽ വന്ന എന്നാണ് നവംബർ ഒന്നിനല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേ നവംബർ ഒന്നിന് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ലക്ഷദ്വീപിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് എന്ന് പഠിക്കുക ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിച്ച ഒരു ചോദ്യം ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ടോട്ടൽ ഐലൻഡ്സ് ഇൻ ദ ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിൽ ആകെ എത്ര ഐലൻഡുകളാണ് എത്ര ദ്വീപുകളാണ് ഉള്ളത് മുപ്പത്തി ആറ് ദ്വീപുകൾ ആ എണ്ണ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ആകെ മുപ്പത്തി ആറ് ദ്വീപുകളാണ് എവിടെ ലക്ഷദ്വീപിലുള്ളത് ഇനി ആ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ച അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഇൻഹാബിറ്റിംഗ് ഐലൻഡ്സ് അതായത് മനുഷ്യവാസമുള്ള മനുഷ്യവാസ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഐലൻഡുകൾ എത്ര എണ്ണമാണ് ലക്ഷദ്വീപിലുള്ളത് പതിനൊന്ന് ഐലൻഡുകളാണ് ബാക്കി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണവും എങ്ങനെയാണ് മനു വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവാസം ഇല്ലാത്ത ഐലൻഡുകളാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നീട് ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ചത് ദ്വീപിനെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്ത രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഠിക്കാം ദ ലാർജസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ഇൻ ലക്ഷദ്വീപ് ഈസ് ആന്ത്രോത്താണ് ആന്ത്രോത്താണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വീപ് അപ്പം ബിത്രയാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക ബി
ഭരിച്ച രാജവംശം എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അറക്കൽ രാജവംശം നമുക്കറിയാം പ്രീവിയസ് ആണ് കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശമാണ് അറക്കൽ രാജവംശം ഈ രാജവംശത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ത് ലക്ഷദ്വീപ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ജാതി ഒന്ന് മതം ഒന്ന് കുലം ഒന്ന് ലോകം ഒന്ന് ദൈവം ഒന്ന് ഇത് ആരുടെ സന്ദേശമാണ് ഓപ്ഷനിലെ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ വാഗ് ഭടാനന്ദൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം ആര് പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് എങ്ങനെ പറയുന്നത് ജാതി ഒന്ന് മതം ഒന്ന് കുലം ഒന്ന് ലോകം ഒന്ന് ദൈവം ഒന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദേശം ആരുടേതാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടേതാണ് അപ്പോൾ റിനേസൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചില സന്ദേശങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞതാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ജാതി ഒന്ന് മതമൊന്ന് കുലമൊന്ന് ലോകമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത ഒരു സന്ദേശം അവർണർക്കും വേദം പഠിക്കാം എന്ന് സന്ദേശം നൽകിയത് ആരാണ് അവർണർക്കും വേദം പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർണർക്കും വേദം പഠിക്കാമെന്ന് വേദാധികാര നിരൂപണം വേദം പഠിക്കാം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം വേദത്തെ അധികരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിരൂപണം അതിലാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ പറഞ്ഞത് അവർണർക്കും വേദം പഠിക്കാം ഏത് പുസ്തകത്തിലൂടെ വേദാധികാര നിരൂപണം അടുത്തത് വിദ്യയിലൂടെ ഔന്നിത്യം നേടുക നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാം എന്നാൽ ആരാണ് പറഞ്ഞത് വിദ്യയിലൂടെ ഔന്നിത്യം നേടുക എന്ന് അയ്യൻകാളിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം നൽകിയത് വിദ്യയിലൂടെ ഔന്നിത്യം നേടുക എന്ന് അപ്പൊ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു എന്താ പറഞ്ഞത് വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുക എന്നാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത് അയ്യങ്കാളി പറഞ്ഞതോ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വിദ്യയിലൂടെ ഔന്നിത്യം നേടുക എന്ന് അത് തിരിഞ്ഞു പോലെ തിരിഞ്ഞു പോവാതെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിച്ച ഒരു സന്ദേശം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്ന സന്ദേശം അവരുടേതാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെതാണ് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്ന് പറഞ്ഞത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അതേപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കണം മനസ്സിലെ ശാന്തി സ്വർഗവാസവും അശാന്തി നരകവുമാണ് വേറെ സ്വർഗ നരകങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലെ ശാന്തിയാണ് മനസ്സിലെ മനസ്സിലെ ശാന്തി സ്വർഗവാസവും അശാന്തി നരകവുമാണ് വേറെ സ്വർഗ നരകങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കുക മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് ആയത് എന്നാൽ ഇതും പ്രീവിയസ് ആണ് മനസ്സിലെ ശാന്തി സ്വർഗവാസവും അശാന്തി നരകവുമാണ് വേറെ സ്വർഗ നരകങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് കൂടെ പഠിക്കുക മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞതും ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഉണരുവിൻ അഖിലേശ്വരനെ അഖിലേശനെ സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണം എഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോട് എതിർപ്പിൻ ഉണരുവിൻ അഖിലേശനെ സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണം എഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോട് എതിർപ്പിൻ എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച എന്ന സന്ദേശം നൽകിയത് ആരാണ് വാഗ് ഭടാനന്ദനാണ് വാഗ് ഭടാനന്ദനാണ് ആ ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നത് ഇനി പി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് വന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്താണ് വാഗ് ഭടാനന്ദൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെന്താണ് ഏത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ മോട്ടോയാണ് ഉണരുവിൻ അഖിലേശനെ സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണം എഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോട് എതിർപ്പിൻ എന്നത് ആത്മവിദ്യാ സംഘത്തിൻ്റെ ആത്മവിദ്യാ സംഘത്തിൻ്റെ മോട്ടോയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഉണരുവിൻ അഖിലേശനെ സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണം എഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോട് എതിർപ്പിൻ ആത്മവിദ്യാ സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ആത്മവിദ്യാ സംഘം വാഗ്ഭടാനന്ദൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇനി വാഗ്ഭടാനന്ദൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നിർത്താം നിങ്ങളുള്ളപ്പോഴും അധർമ്മമുള്ളപ്പോഴും അന്തം പൊരുതുക നിങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും അധർമ്മം ഉള്ളപ്പോഴും അന്തം പൊരുതുക എന്ന് പറ
അതിൻ്റെ അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കുറച്ച് അധികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി മറ്റ് ചില രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓർക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു അധികാരമാണ് ഗ്രാൻഡ് പാർഡൻ അതായത് എന്താണ് പൊതുമാപ്പ് നൽകാനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരം പ്രീവിയസ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് ഗ്രാൻഡ് പാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് പൊതുമാപ്പ് നൽകാനുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് എന്ന് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ച ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി രണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പൊതുമാപ്പിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാർഡൻ പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് അതായത് വധശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇപ്പം സുപ്രീം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയോ ഒക്കെ എന്താ വിധിച്ച ഒരു ഒരാളെ കുറ്റക്കാരനായിട്ട് വിധിച്ച് അയാൾക്ക് ജീവപര്യന്തം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അയാൾ എന്താ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരാൾക്ക് അധികാരമുള്ളൂ അത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഗവർണർക്കും ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഗ്രാൻഡ് പാർഡൻ അധികാരം അതായത് പൊതുമാപ്പ് നൽകാനുള്ള അധികാരം പക്ഷെ വധശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്യാനൊന്നും ഗവർണർക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നത് ഒന്നാമത് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഗവർണറുടെ ഗ്രാൻഡ് പാർഡൻ പൊതുമാപ്പ് നൽകുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ഒന്ന് ആറ് ഒന്നാണ് ഗവർണറുടെ ഗ്രാൻഡ് പാർഡർ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമാപ്പ് നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് പറയുന്നത് ഗവർണർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഇനി അടുത്തത് പ്രസിഡന്റിന്റെ അടുത്ത ഒരു അധികാരമാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീറ്റോ പവർ അത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പതിനൊന്നിലാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീറ്റോ പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് വീറ്റോ പവർ അതായത് പാർലമെന്റിലെ ഇരുസഭകളും പാസ്സാക്കിയ ബില്ല് നിയമമാകണമെങ്കിൽ ആര് ഒപ്പുവെക്കണം പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെക്കണം അപ്പോ പ്രസിഡന്റ് ചിലപ്പം ഒപ്പുവെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഭേദഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ബില്ല് തിരിച്ചയക്കാം വേണമെങ്കിൽ എത്ര നാൾ വേണേലും ഒപ്പിടാതെ തൻ്റെ കയ്യിൽ വെക്കാം അതായത് തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അടക്കാം കുറെ ടൈപ്പ് വീറ്റോസ് ഉണ്ട് അപ്പം കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഒക്കെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരത്തിനെയാണ് എങ്ങനെ പറയുന്നത് വീറ്റോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പ്രസിഡന്റിന്റെ വീറ്റോ പവർ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഓക